Hello, everybody. How are you today? ¿Cómo están? I think that everything is okay with you. And we are happy that this is our almost, almost the last, the previous to the last day of class. So you are about to conclude your uh, model number three. So for tomorrow, we are going to have a, a review of the pending uh, exercises if you have any difficulty. And we are going to see the final exam. Okay. Uh, so for today, let me let me go. Let me see. To share with you my screen. Le voy a compartir mi pantalla para que veamos en qué parte de la plataforma nos encontramos. Okay. Uh, so let me move a little bit. Nos vamos a mover hasta la section five. Okay. ok, les decía que para mañana vamos a trabajar en el examen, ¿verdad? Eh, y eh, vamos a hacer un repaso de aquellos ejercicios que más les han, les han dado dificultad. La idea es que ustedes puedan completar la plataforma a más tardar este viernes para que todo esté bien con su enrollment, con la matrícula, ¿verdad? So I encourage you to please go to the platform and in advance. Les animo que vayan a la plataforma y avancen. And if you have questions, please bring them tomorrow because we are going to work on them. Si tiene preguntas, dudas, ejercicios que definitivamente no ha podido completar, eh, traigamos anotado qué parte del examen es y mañana lo vamos a ver. No lo vamos a resolver aquí, pero sí vamos a ir sección por sección buscando la lógica del examen de qué es lo que nos están evaluando y vamos a resolver aquellos casos que les han presentado mayor dificultad. So, for today, let me go to the lesson objective number 511, just to show you um, what part are we going to conclude today. So, this objective says, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing school. Okay, so this is school vocabulary. And then we will have several uh, words in, in vocabulary, for example, classroom, college, elementary, gym, high, history, junior high, lunchroom, math, physical education, playground, science, etc. So you will uh, look here, uh, uh, vocabulary for classes, vocabulary for school, and vocabulary for places in the school. So here, It also includes the five, uh, 13 lesson objective, uh, but this is going to be tomorrow. Mañana vamos a completar este ejercicio que es un uh, scanning, reading and scanning for a specific information and sequencing events. This is going to be tomorrow. Esto lo vamos a ver mañana. So for today, let me show you my screen. So, I have here some vocabulary. Tengo aquí algún vocabulario, solo que lo voy a poner un ratito en mute para que nos podamos escuchar la explicación and then eh, let us work together. Después trabajamos juntos en los breakout rooms. Ok, I have here, let me see if I can expand, lo vamos a poner en, en vista amplia. Ok, so let me... Vamos a ver, no me funcionó, vamos a esconder este. Okay, much better, mucho mejor. Okay, so about the classroom objects, we have several words. I have here only like the most important ones, the main. For example, desk, chair, books, notebooks, pencil case, backpack, scissor, compass, pins, clips, pencil, color uh, pencils in the UK, and color and color. Um, Pencils in the U.S. Vean que aquí hay una diferencia. En el U.K. le agregan la U en, a esta palabra, colored. Y en, esta, en, en U.S. Eh, American English, no, colored. Ok. Eh, pencil sharpener, stapler, eh, stapler, calculator, ballpoint, highlight, rubber in the U.K. or eraser in the U.S. Scotch tape, paint, palette. Paint brushes, a protractor, set square, excuse me, a glue, and 
uh, some others that I cannot see here, so we are going, we are not going to use it. And regarding to the places, we have the schoolyard, the principal's office, and the classroom. Uh, we can find uh, other, let me see if I have, yes, I have here more. I have here the uh, baker, the flask, the test tubes, the funnel, the binders, the computer, the papers, the file holder, the map, the magnifying glass, the clock, the blackboard, and the glove, among others. And about the places, as I said before, we have the schoolyard, the principal's office, a classroom, the music room, the art room, the computer room, the library, the lockers, the pool, the baseball field, the playground, the bathroom, okay? So, I would like that you can take a picture of, of this vocabulary. Me gustaría que tomen una imagen de este vocabulario. Eh, yo también les voy a mandar una imagen. Because we are going to use it in the, in the next exercise. Lo vamos a utilizar en el siguiente ejercicio. The same is for this. Lo mismo para este, ¿verdad? Okay, perfect. So, let me share with you this one. I'm going to send it to you. And the other one. Okay, this is about the places. Okay, perfect. Okay, so what we are going to do now is, uh, if you remember yesterday we were talking about the past, okay? So you know that in order to talk about a past, we can use the auxiliary did, and we also use the verb to be in past, which is was for the singular pronouns I, he, she, it, but we have also uh, the, 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 the word where, which is for the plural pronouns like we, you, and they. Okay, so. In this uh, picture, we have an exercise that says, what was your favorite subject in school? And I say here, my favorite subject in school was language, social sciences, geography, and so on. Who was your best friend at school? My best friend at school was Marlene. Who was your favorite teacher in school? My favorite teacher was Rita. When did you finish school or high school? I finished high school in 1996. Where was located your school? My school was in San Salvador. So, I'll take a picture of this. If you can, please do it. Vamos a tomarle una imagen a ese también. Si usted puede, también hágalo. Let me see. Vamos a ver. Yes, much better. Okay, so I will send you to the breakout rooms and I want that you go back to your school years. Vamos a ir a los breakout rooms y quiero que regresen a sus años de colegio o de escuela, okay? And I need that you can talk about this. Look, I'm using was, right? I, who was, who was, or when did you, where was, what was, that was uh, what we studied yesterday. Esto fue lo que te, eh, estudiamos ayer, ¿verdad? WH word questions utilizando el pasado del B o WH word questions utilizando eh, el auxiliar did para el pasado, ¿verdad? Recuerde que what es qué, who, quién, when, cuándo y where, dónde. Y así tenemos varias preguntas, ¿verdad? Why. Por ejemplo, eh, vamos a ver acá. Para ampliar un poquito, ¿verdad? Si, si cuando usted me cuando, por ejemplo, cuando yo respondo, my favorite subject was language or any other, I can ask why. Why, ¿verdad? ¿Por qué fue tu materia favorita? Yo puedo decir why. A la pregunta why, yo puedo decir because I learned to improve my Spanish. ¿Por qué fue el lenguaje tu materia favorita? Ah, porque aprendí a mejorar mi español, ¿verdad? Because I learned to improve my Spanish. Aunque no lo crean, 
eh, aunque creamos que hablamos español, muchas veces no lo escribimos bien, entonces that's why, that's what is language for, para eso es lenguaje, ¿verdad? Porque mejoramos nuestro español in the written form, en la forma escrita, many times, muchas veces. Ok, so, do you have questions? ¿Tenemos preguntas? No okay. questions. Excellent. So, let's go. So, we will have three. Ok, no. Two, three. Yes, that's ok. Ok, please join. The breakout rooms are open for you now. Hello. Hello. Hello, Robert. Hola, hola. Si quieren, empezamos con las preguntas para que vayamos. Ok. Si okay. gustan, okay. yo pregunto primero. Excelente, ya se están poniendo de acuerdo. Yes, teacher. Excellent. See you in a minute. Who was your best friend at school? My best friend at school was Carlos. Who was your favorite teacher? Hello, hello, Rafa. How are you? Welcome to class. Bienvenido, Rafa. Eh, Thank would you, you teacher. Like to join the groups? ¿Le gustaría unirse a uno de los grupos? Uh, okay, sí, me... I, I will explain you. Le voy a explicar. Okay. Eh, sí. I have uh, explained this vocabulary related to... Can you watch my screen? ¿Puede ver mi pantalla? Ahorita no. No, es que como me anduve moviendo en los breakout rooms, solo déjeme hacerlo acá para que usted pueda ver. De todas maneras, esto está en el, en el WhatsApp group. Pero uh -huh. les mandé eh, estas imágenes, ¿verdad? Que es, que es un poco de vocabulario acerca de los classroom objects, de los objetos del salón de clase. Uh -huh. eh, también tenemos, déjenme cerrar acá, también tenemos eh, school building, ¿verdad? Vocabulario uh -huh. acerca de los, los lugares que hay dentro de una, una escuela, de places, o de buildings. Uh -huh. And right uh -huh. now, I'm sending you, y ahorita les acabo de enviar de, los school subjects, los nombres de algunas asignaturas, porque there are many more. Hay muchos más, uh -huh. Pero les he mandado uh -huh. los más comunes. Sí, ya lo tengo acá también. Ok, uh -huh. so the idea is that you can practice a conversation like this. La idea es que ustedes puedan hacerse preguntas como esta, ¿verdad? Ok. Uh, what was your favorite subject in school? Who was your best friend at school? Who was your favorite teacher in school? When did you finish school or high school? Where was located your school? So the idea uh -huh. is that you can practice was or did. To ask questions mm -hmm. in past. ¿okay? Mm -hmm. La idea mm -hmm. es que practiquemos lo que vimos ayer, ¿verdad? La WH word questions con was o mm -hmm. la WH word questions with did. ¿Ok? Mm -hmm. Sí, está bien. Perfecto. Vamos al intento. Jocelyn, welcome. Bienvenida, Jocelyn. ¿Cómo están? Hi, teacher. Fan, eh, tuve un problema para conectarme temprano. No pero... se preocupe. Chicos, quizás los voy a dejar a ustedes dos aquí. 
eh, ya no los voy a mover a un breakout room eh, para que trabajen juntitos lo que puedan, ¿verdad? De, de este ejercicio, en lo que yo me movilizo a los grupos a, a trabajar. Ok. okay. Solo una pregunta, eh, Solo tendríamos que, que practicar las frases. Practicar, por ejemplo, la primera pregunta para Rafa. What was your favorite subject in school? ¿Cuál fue su materia favorita, verdad? Uh -huh. Entonces Rafa puede decir su materia y luego le, le hace la pregunta y usted le responde y así, ¿verdad? Yo aquí les agregué esta de why, eh, porque vi que no lo estaba usando. Entonces les dije que si querían usar why, era por qué, vea, porque era tu uh -huh. materia favorita. Y en uh -huh. mi caso les escribí because I learned to improve my Spanish, porque aprendí a mejorar mi español, la escritura, ¿verdad? El español. Uh -huh. Ok, okay. Stay a minute. les veo en un minuto, ¿ok? Ok, okay. gracias, teacher. Excelente. Let me go. Vamos a ir a los breakout rooms. Okay. Hello, my Perdón que les interrumpa. I have Hello, sent teacher. one slide with some subject uh, names in English. Les acabo de mandar un slide con algunos nombres de algunas asignaturas en inglés. Okay, okay. Just okay. Okay, teacher. Thanks. Okay, see you in a minute. Um, Hello, my dears. Is everything okay? Todo bien por aquí? Yes, teacher. Okay, I sent you um, an image about some subjects. Les envié una, una imagen acerca de los nombres de algunas asignaturas en inglés for you to use it, para que la puedan usar. Okay, thanks. That's in the WhatsApp chat, okay? Perfect. Okay, thanks. Wait a minute, okay. ¿Qué me tocó? Hello, uh, my Hi, dear, I sent you some vocabulary about the, about the subjects uh, in a picture. Les envié una imagen acerca de los nombres de algunas asignaturas for you to use it. Okay. Sí, okay. Teacher. Adelante, Bailo. Eh, la pronunciación perdón. es 2000, 2008, 2008. 2008, sí, 2008. 2008. Gracias, yes, teacher. That's right. It's okay. See you in a minute. Because do you like practice some sports? Uh, what is your your question? Que si a usted le gusta practicar los deportes? Uh, deporte? Yes, I do. Really? Uh, sería uh, uh, but Vaya, la número dos sería Who was your best friend at the school? Uh, uh, he was a He was a Carlos uh, His name was Carlos uh, His name oh, My favorite teacher was Carlos Si yo digo was okay. Carlos No tengo que decir His name was O puedo decir, uh -huh. eh, he, eh, his name was Carlos. Or uh, my favorite teacher was Carlos. Mm -hmm. okay? Okay. okay. Thanks, teacher. Excellent. Mm -hmm. Okay, the next question is, uh, when did you finish school? Or... Zambrano. Okay. Yes. Teacher, aquí Hello, de, I'm este, here. Do you have questions? En nosotros, <laughs> en la, en la, como dice, eh, finish school, nosotros como bachillerato. High school. Eh, high school. Ese es el high, high school. school. Sí. Ah, para nosotros es bachillerato. High school. Sí, oh, ese es el sí. high school, el bachillerato. Okay. Ajá, oh, allá vamos. tienen el basic, la básica, ¿verdad? El, el junior high school, que sería como el tercer ciclo para nosotros. Y luego el high school, que sería el bachillerato. Y luego ellos tienen incluso algo que se llama college, que es como casi que estudios técnicos. Y después van a la university. El que quiere continuar, sigue en la universidad. Es como una estructura un poquito diferente. Ok, sí, una minuto. Ya casi terminan. ¿Cómo van? ¿Cuántas le faltan? Eh, pues esa y la siguiente. 
Ok, one more, una, una más, ¿verdad? Ok, sí, una linda. Yeah, thank you. You're welcome. Ok. Karen. Ok. My best friend at the school was Eunice. Who was your favorite teacher in the school? My favorite teacher was Marina. Okay. My favorite teacher was Elena. When did you finish school? I finished high school in... Sí, por ejemplo. Hola, teacher. Hello, I'm back. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? For the moment, no. Is everything okay? Did you finish? ¿Ya terminaron? Yeah. No, no, okay. Sí. Perfect. I'll call you in a minute. Le llamo ya en un minutito, ¿ok? Ok. Excellent. The school... I finished high school in... That was 2000... No, ¿qué le estaría diciendo? ¿2000? Teacher. Hi, uh -huh. teacher. Uh -huh. How do you say 2013? 2013. 2013. 2013. Sí. Okay. Perfect. And the last question. 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 And the last Okay. Okay. In your Rafa, where was located your school? Uh, my school was uh, was in Santana. Okay, excellent. Perfect. You did a great job. So people is going to come back. La gente ya va a regresar. Así es que. Okay. Okay. Vamos a solo déjeme ver si estoy compartiendo la pantalla. Okay. Let me share. Teacher, uh, well. Sí. Adelante. Eh, eh, la materia de educación física, ¿cómo la podemos decir? Eh, physical education. Porque si ah. dice physics, es la otra física de los Ajá. números. Uh -huh. Entonces, ¿estaba bien físico? Ajá, sí, sí. Ya le voy a decir cómo lo, lo, lo decimos. Porque tiene varios nombres. Educación física. O oh, oh, sports. Es que sports, pero... Eh, ya le digo, en, en inglés, sports tiene que definir eh, qué deporte. Qué tipo de sport. Ajá, e exacto. Vale, ahorita le digo. Eh, physical education is part of the school curriculum, pero tiene que ponerle así, physical Ajá. education, porque si no le pone, Ajá, okay. eh, se queda, el otro se escribe en lugar de physical se escribe uh -huh. physics, en lugar de uh -huh. la AL lleva una S. Uh -huh. Ok. Y esa es la física de cálculo. Uh -huh. Uh -huh. Pero esta es okay. physical education. Ok. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Ok, welcome back, everybody. Bienvenidos de regreso de nuevo. So, who wants to start? ¿Qué equipo quiere comenzar? I, I, I send you to a travel to, your, to yesterday. A un viaje del ayer, ¿verdad? To the past, al pasado to your childhood and adolescence. Los mandé a la niñez y a la adolescencia. <laughs> Just for a moment. Solo por un ratito. <laughs> okay, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar, chicos? My teen teacher. Okay, Natalie, 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 adelante. Go ahead. Okay, solo una pregunta. Adelante. Por cada una. Una pregunta eh, por cada una. Okay. Eh, vamos a tratar de hacerlo rapidito, tenemos un poquito de tiempo para que puedan preguntarse en you, ¿verdad? Guatarara, y, y que todos respondan mm, la bye. misma pregunta. Okay. Ah, ok. Uh -huh. What was your favorite subject in school, Jocelyn? My favorite subject in school was English and language. Language, ok. Guay. Because I like to read. Okay. Ahora, ¿quién pregunta? Usted, ¿verdad? Ah, no, o va, lo van a hacer tipo entrevista. ¿O cómo lo van a hacer? ¿O van a ir pregunta por pregunta? 
Es que tenemos un, otra compañera, Alejandra. Ah, sí. ok, perdón. Yo. Es su dinámica. Sí, adelante. Sí. Ok, my favorite subject in school uh, was music and physical education and science because it's very exciting for me. Ok. Um, Alejandra, no sé si preguntas. Ok. Uh, who was your best friend at the school? My best friend at the school was Karen. My okay. best friend at the school was Katie. Okay. Todas, teacher. Todas las preguntas. Sí, todas. Tenemos tiempecito. Por eso teacher, le decimos. Todas las preguntas. Sí, todas. Sí, todas. Okay. Bueno. Uh -huh. Who was your favorite teacher in school? My favorite teacher was Marina. My favorite teacher was Elena. Okay. Who was your favorite teacher in school? My favorite, My favorite teacher sorry, was sorry. Carmen. Okay. When did you finish at school? I finished high school in 2008. Eight. I finished high school in 2017. Okay. okay. I, I finished school in 2012. Okay. Okay. Where was located your school? My school was in San Salvador. My school was in Sonsonate. Okay, and my school was in San Salvador. Okay, perfect. Good job, team. Excellent. I like it. Thank you very much. Thank you. Okay, uh, Rafa, Rafa and team. Uh -huh. Yo, sí, yes. Rafa and Jocelyn, okay. You decide the dynamic. Ustedes deciden la dinámica. Si tipo entrevista okay. o van intercambiándose las preguntas. Okay. Si quieren, papá, nos vamos intercambiando. Usted me hace una, después yo le hago otra. Okay. Okay, um, I am I am the first. Um, mm. What was your favorite subject in school? My favorite subject in school was physical education. Oh wow! And who was your best friend at the school? Uh, my best friend at school was Carlos. Carlos. Okay. And who was your favorite teacher in the school? My favorite teacher was Morena. Wow. And when did you... <laughs> wow. <laughs> why, why do you say wow? <laughs> She's imagining a Morena. Yeah. <laughs> <laughs> okay, just a joke. Okay. <laughs> and Rafa, uh, when did you finish uh, school? I finished my school in... 1993. And where was located your school? My school was in Santa Ana. You were Santa Nico. <laughs> oh, yes, that, that's right. Uh, Jocelyn was. And my favorite subject is ma ma mathematics. Uh, I love the numbers. Okay, excellent. Okay. Who was your best friend at school? Uh, my My best friend at the school was Gabriela. Uh, that is her name. Okay. okay. Who was your favorite teacher? And in really, I didn't have a favorite teacher. Okay. So, so bad. Uh, when so did good. you finish school? <laughs> okay. No, it's so good. <laughs> okay. Because it's all okay. so good. No, no, that's right. That's good. <laughs> okay. <laughs> when did you finish? School or And high school? I finished uh, the school in 2013. Okay. Where was located your school? And my school, my school was in San Salvador. Okay. okay. Excellent. Very Thank good. Thank you, Jocelyn. I love that. Excellent. So let's see next team. El siguiente equipo, Byron's team. Okay. Uh, Iba con Sammy. And I don't remember. A Sophia. ver, a ver. Byron. <laughs> Sofía. Sophie and Byron. Okay. Okay. Sophie, Byron, and. 
Sam, eh, Sammy. Yes, teacher. Yes. Ok, perfecto. Adelante, ustedes se organizan como, como se sientan más cómodos. Eh, si quieren, pregunto entonces. Ok. Y le contesta uno, de ahí el otro le pregunta al otro, pienso. Ok. Ok, the first. What was your favorite subject in school? Sammy, for example. My favorite subject in school was language. Okay, second. Who was your best friend at school? My best friend at the school was Marvin. Okay, three. Who was your favorite teacher in school? My favorite teacher was uh, Marjorie. Okay, four. When did you finish school? I finished high school in 2008. Okay, 2008. Okay. Five. Where was located your school? My school was located. Located. Okay, thanks. Mm -hmm. My school was in San Salvador. Hoy si quiere le pregunta a usted a a yo salí. Sofía. Sofía. Ah, Sofía. Ah, sorry. Soy malo para no. Sofía. What was your favorite subject in school? My, my favorite subject in school was social and therapy. Okay. Because I like it. Okay. okay. Number two, who was your best friend in, at the school? My, my best friend at school was Marlene. Who was, was your favorite? Very, Train. Okay. Who was your favorite teacher in school? My favorite teacher was is Tia Chentia. Okay. We will, we will ask about Tia Chentia one day. <laughs> okay. When did you finish high school? I finished high school in 1882. Okay, where was Look It? How do you say teacher Look It? Uh, My okay. school was in okay. San Vicente. Okay. Where was located your school? My school was in San Vicente. Okay, okay. perfect. Did you finish? Terminó el equipo o falta alguien? Sofia. Byron, va a preguntarnos. Ok, ok, Sofía Byron, excelente. Vaya. Uh, what was your favorite subject in school? My favorite subject in school was language. Why? Uh, <laughs> because it's my favorite language. <laughs> Just because of that, <laughs> don't ask. <laughs> Because of yes. <laughs> okay, okay. What's your That's best right. friend at school? Uh, la, la, la segunda misa? Sí, sí. <laughs> the second one. Yes. My best friend at school was Carlos. Okay. Who was your favorite teacher in school? My favorite teacher was Lazarito. Lazarito. Niña Chayito. Ah, niña, niña. Chayito. Chayito, ok, niña Chayito. We remember you with much love. Ok, <laughs> let's continue. Did you finish for, um, high school? I finished high school in 2016. In 2016, ok. Finished. Acuérdense de los pasados. Finished. Es una T, ¿verdad? Finished. Ajá, ok, okay. perfecto. Where was located your school? My school was in Cuscatlán. Okay, perfect. Okay. Excellent. Excellent. Nobody, Thanks. nobody missing, right? Nadie se me ha quedado ese equipo, ¿verdad? Okay, no sé si está el equipo de Luis Abelar o si había pasado. Creo que no. No me suena. No. Adelante, no, no adelante, adelante. No. Luis, el team. Ok, eh, Roberto, 
Roberto. Yes. Uh, what, what was your favorite subject in school? My favorite subject in school was mathematics and science. Okay. Eh, no sé si le preguntamos a la compañera. Si gustan terminar, porque dice la compañera, la compañera seguía en la misma. Y de ahí. Ok. No sé. Una pregunta. Sí, entonces. Ok. okay. Si gustan me preguntar. La siguiente. Roberto. Hello. Hello, Roberto. No sé si se desconectó o se le cayó el audio, Roberto, pero puede continuar usted con la compañera, Luis, si le parece. Ah, ok. okay. Hello. Hello. Sí. Ok, voy a preguntarle. Who, who was your best friend at school? My best friend at school was Ingrid. My... ¿Le pregunto yo? Who was your favorite? Okay. Who was your favorite teacher in school? My favorite teacher was Louis. Okay. Uh, when did you finish high school? I finished high school in 1992. Okay. Me? Where, was, no. where was located your school? My school was in San Salvador. Robert, can you hear us? No sé si nos puede escuchar, Roberto. Mm, no, no, creo que bueno, no. Quizás se cree. Se desconectó. El audio. O el audio ya no lo puede recuperar. Ok, chicos, creo que no se me queda nadie, ¿verdad? Ok, thank you very much for accepting the challenge to go back in time. ¿Verdad? Gracias por aceptar el reto de ir al pasado, ¿verdad? Un ratito. Your childhood or, or adolescence, I don't know. Quizá me hubiese gustado poner otras preguntas así más. Yeah, para ponerle un poquito who was Más your favorite friend y que la responda Byron sí. y que la responda Byron ah, son bromas pero ya por el tiempo no verdad it's a joke ok vean no pero estuvo bueno sí it allowed us to remind and to remember and was nice good memory buenos recuerdos Ok, very good. When we talk about school, eh, yo sé que esta es una clase de inglés formal, ¿verdad? Pero no está de más que ustedes conozcan que en el eh, English we have English idioms. Tenemos lo que se llaman idioms, que es el equivalente a los dichos, ¿verdad? En, en, en español. También existen. De hecho, cuando estudiamos el idioma inglés, hay toda una cátedra de idioms que nos aprendemos, no porque los vamos a hablar, sino que para que podamos entender When we are in context, cuando estamos en contexto, ¿verdad? Porque se imaginan a alguien escuchando hablar salvadoreño de la manera como hablamos, muchas veces no nos entienden. Entonces lo mismo pasa en inglés, en el daily, eh, en el day by day basis, en el día a día, they use some idioms. Ellos utilizan algunos idioms. So, for example, a schoolboy error. ¿Qué es un schoolboy error? A very simple error. Como, ah, es un errorcito de escuela. O sea, me equivoqué, pero era chiquito, ¿verdad? No, no hagas tanto escándalo. It was a schoolboy error and we will take full responsibility for that. Es como, fue un errorcillo, ¿verdad? De escuela, un errorcito pequeño. Y tome, tomaremos completa responsabilidad por eso. Ok, teacher's pet. A teacher's pet is someone who is the favorite student of, a, of the teacher. Yo les pregunté, do you have a favorite uh, teacher? Tienen un profesor teacher. favorito. Uh, who was your favorite mm -hmm. teacher? Les pregunté. Mm -hmm. Entonces, eh, pero también está la otra parte, the favorite student. A veces los teachers tienen, por alguna razón, un estudiante favorito. No siempre, ¿verdad? Mm -hmm. Pero aquí dice teacher's pet, como la mascota del profesor. Recuerden que este apóstrofe y esta S significa que a este sujeto le pertenece la siguiente palabra, ¿verdad? O el siguiente noun que yo voy a mencionar. En este caso, 
la mascota del, eh, la mascota, pet, el profesor, teacher's pet. Es como que podríamos decir teacher que es yo, -yo con el maestro, algo así. Algo así, pero Algo veamos así. la definición. Dice, someone who is the favorite student of the teacher. Alguien que es el, eh, uh -huh. el estudiante favorito del profesor. Favorito. I was hated by, by most people in my class because I was a real teacher's pet. Vean esto. Eh, yo era odiado por mucha gente en mi clase porque era una verdaderamente la mascota del profesor. Era como el favorito. Entonces, uh -huh. they uh -huh. hate lo odiaban al pobre. Old school, la vieja escuela, ¿verdad? O como cuando decimos la vieja guardia en español, ah, estos son de la vieja guardia. Dice, como, <ríe> los que, they don't change their minds, they have a eh, stuck in their brains and they don't, they, they don't want to change. Es como, ya no quieren cambiar, ¿verdad? De pensamiento. Old school, a little old fashioned or conservative. La definición es un poquito pasado de moda, ¿verdad? o muy conservador, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, I'm, eh, I'm old-fashioned by, eh, with my hair. O sea, puedo decir, este, estoy fuera de moda con mi cabello, ¿verdad? aunque hoy en día esa es la moda para no contaminarnos del coronavirus, <ríe> andar <no> marcado. <ríe> Pero pudiese ser, ¿verdad? En relación a las modas sí. que hay ahora para el cabello, podría ser old-fashioned, o sea, fuera de, de tendencia de moda, ¿verdad? Entonces, el ejemplo es, Michael was old school. Eh, Michael era de la vieja escuela. His clothes were old fa fashioned and very conservative. Su ropa estaba fuera de moda y muy conservadora. Depende, ¿verdad? De, de, de qué mm -hmm. moda estamos hablando, etc. To hit the books. Eh, it's when you really need to start, to, to start studying hard. Es cuando realmente necesita comenzar a estudiar muy duro, muy fuerte. For example, I really need to hit the books this weekend. I haven't, eh, I have that repeat exam next week. Realmente tengo que darle duro a los libros, ¿verdad? Darle duro a los libros este fin de semana. I have that repeat exam next week. Tengo esa reposición, ese repeat exam es la reposición del examen next week, la próxima semana. So, uh, this Friday, uh, you, you need to hit the, the books, the English books and the platform because <laughs> you have your English exam, okay? Mm -hmm. Okay, excellent. Okay. Ahí estamos, ¿verdad? Muy bien la expresión para el proceso en el que estamos. Very good. Okay, do you have questions about this? Por supuesto, hay más vocabulario, ¿verdad? De, acerca de escuela, pero con el que teníamos era, digamos, lo suficientemente amplio para hacer nuestra práctica. I'm going to stop sharing this. Y en los minutos que nos quedan, vamos a regresar. Ok, eh, la última parte de la plataforma says, by the end of this class, you will develop skills in scanning. Scanning es como hacer un escaneo rápido, ¿verdad? Eh, de palabras claves, keywords. Eh, reading for specific information, es decir, leer, leer para encontrar información muy específica en sequencing events y secuenciar eventos. Um, in here you have Ricky Martin, right? This is the story of Ricky Martin. Ricky Martin was born, vea, estamos hablando de past, right? Was born in San Juan, Puerto Rico on December 24, 1971, vea, 1971. Y vea que estamos usando la preposición on porque estoy dando una fecha completa. December 24th, the 24th, 1971. 71. Ok, he was always a performer. As a child, he appeared, appeared, pronunciación de pasado en los verbos, in television commercials and studied singing. At the age of 12, he joined, vea, pasado, the Latin boy band, menudo. He worked, pasado, ¿verdad? He worked hard with them. And he became, pasado de verbo irregular, very well known. Participio, muy bien conocido. Este es el participio del verbo no, new, known. But he left the group after five years. Left, pasado de un verbo irregular. Martin moved, moved, verbo regular, to New York City. But he didn't work for a year, ¿verdad? 
oración negativa. He didn't mm -hmm. work for a year. He was very frustrated. He was. He was very frustrated. So he moved to Mexico City and got, pasado de get, get got gotten and got an apartment on Mexican soap opera. Soon afterward, he recorded, pasado de verbo regular, he recorded two Spanish language albums. After this, after this success, he moved, verbo regular, he moved back to the U.S. Back in the U.S., he appeared on an American soap opera and Broadway shows, Les Miserables. Then he, ya no puedo leer más, eh, pero lo que quería hacer en este ejercicio es mostrarles los pasados de los verbos, ¿verdad? Que se utilizan, como de nuevo ya en el contexto vemos las oraciones negativas con el auxiliar did y cómo tenemos ya que ir usando verbos regulares y irregulares. Ya aquí ya eh, se supone que es una, eh, eh, se da, ¿verdad? Naturalmente eh, y van mezclados, regular y irregular. The album was called Ricky Martin, his biggest hit, Living the Vida Loco, was on the album. Now he's famous around the world, but he still works hard and he still loves singing. And he said to a reporter for the newspaper USA Today, I wanted to do this forever. I want to do, I want to do this forever. Okay, so the, you have to listen, okay? You have to listen to the video and then you have to do the knowledge check. Knowledge check. In the knowledge check, you have to choose the right answer for the WH word question. When was Ricky Martin born? Okay. Cuando me dice when, estamos hablando de una fecha, ¿verdad? Entonces, when ¿cuál fue? Ricky Martin born? On December. On December, December. 4th, 1971. Very good. So, where was Ricky Martin born? Cuando, when I use where, I'm asking about a place, right? Un lugar. So, what should be the answer? In San Juan. ¿Dónde? Okay, in San Juan, Puerto Rico. Puerto Rico. How old was Ricky Martin when he joined the Latin boy band? Menudo. How old? We are asking about age. So what should be the answer? Uh, he was... Uh, 12. Yeah. 12 years old. Very good. And why did Ricky Martin move to Mexico City? Okay, WH word with a uh, question. Auxiliary, why did Ricky Martin move to Mexico City? Because, because he was, he was, was frustrated. frustrated. Porque estaba frustrado, ¿verdad? Vea, why, pregunta, because, respuesta. Ok, my dears, uh, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No, no teacher. Is everything ok? No. Ok, perfecto. Entonces recuerden que la, después de terminar el examen, la macro tarea que se llevan es aprenderse esos verbos en pasado, la escritura, la pronunciación para los regulares y de memoria completitos los irregulares. Así que van a estar bien entretenidos, ¿verdad? La columna vertebral de un idioma es los verbos, porque son los que denotan la acción. Okay, my dears, I'm going to stop uh, sharing this and I'm going to stop the class here. But I hope to see you tomorrow in order to have a review of the module and to look for the exam. Okay, mañana vamos a tener una revisión del módulo eh, to solve questions, resolver preguntas, and eh, try to help you with some difficulties of the exam. Y tratar de ayudar a despejar dudas acerca del de examen. Okay. Teacher, Adelante. una pregunta. Es, eh, después de, como el 22 termina el curso. ¿no? Sí. Eh, ¿Cuánto más? ¿Cuántos días más tenemos para terminar todo lo de la plataforma? Eh, pues yo entendí que hasta el viernes, fíjense, porque la idea era comenzar el lunes. ¡Ay! ¡También! Sí, sí, entonces por eso quiero que se concentren, ¿verdad? Y les pediría mm. si mañana pueden hacer un tiempo especial para quienes van un poquito, eh, digamos, atrasito, para que traten de terminar, si tienen dificultades nos escriben. Eh, o por lo menos llegar hasta el punto de ya que solo les haga falta el examen, ¿sí? Eh, porque eso nos facilita, ¿vea? Durante el día resolvemos o si tiene otras dudas, pues las trae aquí a la clase y aquí resolvemos. Ok, gracias. Sí, Me porque, hoy. 
Ok, si no mañana, si no mañana. Eh, porque tenemos que terminar, porque entendería yo que la intención es comenzar el lunes el próximo módulo. Lo cual no vendría bien, ¿verdad? Porque avanzamos, eh, por lo menos ya llevaríamos un par de semanas eh, cuando ya se, se espera que se rehabilite gradualmente las cosas. Entonces, uh -huh. vamos uh -huh. a sentir menos el deber. <ríe> Ay, sí. Yes, go back to real life. Okay. <ríe> Okay, my dear. Okay, it has been a pleasure to see you. Bye-bye. Take care. Thank you, teacher. Bye. Good night. Bye-bye.